Dames en heren, welkom bij Afrikaans Online, die gesprekken met interessante mensen waar hulle interessante stories en ons vier onderwijzers hier in maand. Ons het die vorige om te gesels met die fenomenale onderwijzer, hy is kreatief, hy is innoverend en hy is een feest binnen in een klaskamer, meneer Florence Vermeelen. Florence, baie welkom en ons is so trots en so blij en bevoorig om vir jou saam met ons vandag te heen, saam te kan kye. Florence, voor ons inspring, vertel ons gewoon net een bykie van jou, van waar is jy, waar het jy groot geworden, net so in een meter dop. Um, Gaar jy nou, baie dankie vir die geleentheid, om my passie en story te vertel. So, ek is gebore en geboter in Kalmoor, een klein dorpie, net by te stel in Bosch, en dit is waar my passie um, begint het um, in my gemeenskap, um, een gemeenskap wat baie verskye rolspelers het, wat een positieve bijdra tot my groei en ontwikkeling um, laat ontstaan het. So ja, dit is wie ek is en waar nog ek kom, een baie klein dorpie met wat rijk is aan, aan, aan soveel ander goeie en positieve goed in die gemeenskap. Ah, oh. Dit is al reeds inspirerend om te hoor. Jou energie en jou passie is absoluut aansteeklik. Dit kost net vir my om een video van jou te kyk in aksie binnen een klaskamer en ek voel, wow, dat is hoop, dat is hoop vir ons onderwijs, dat is hoop vir ons onderwijsers. Maar sê gaf vir my Florence, wou jy altyd een onderwijser word? Hoe kom die onderwijs? René, weet jy, um, baie verskye rolspelers in my lewe het die onderwijser in my gesien. Uh, en, um, maar dit is seker omdat ek een passie het um, vir ontwikkeling en gedragsverandering en my betrokkenheid in gemeenskapsprojekte vanaf um, laarschool was ek letterlijk betrokken in elke gemeenskapsproject wat daar is en was in, 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 in my gemeenskap. Maar onderwijs was um, nooit een van die beroepe waar ek, in myself, waar ek myself in gesien het nie, maar wel... Um, ek het ges, myself gesien in ontwikkeling en groei en gedragsverandering binnen leerders. Um, en toe onderwijs my toeval um, met een geleentheid vir my gebied was om binnen die klaskamer te wees, toe besef ek, dit is die plek waar ek definitief wil wees om leerders holisties um, te kan, op te kan voet, so dat hulle een waardevolle en betekenisvolle rol binnen hulle gemeenskappe kan wees. So denk ek, hoe kan ek my vak inhoud gebruik en ook omgeving te skep waar my leders kan floreer? So onderwijs het my gebuid toe ek die geleentheid gekry het, um, om dit, wat, dit waarvoor ek passievol is, um, te kan toe te kan pas binnen een klaskamer en definitief daar die verskil um, te kan maak, nie net in my leerdese levens, nie hulle ouwers en die breeën, gemeenskap, um, specifiek waar ek al school gehou het, in die vijf jaar, so ja, so onderwijs is, 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 is my passie, um, meer as net die vak inhoud wat ek aanbied. Um, so ek het die geleentheid aangegryp en die beste van dit gemaakt om te weet dat die kinders wat voor my sit, dat hulle een um, waardevolle plek binnen ons gemeenskap en ons land specifiek te kan heen. Jy raak een goed wat soveel groter is as wat een mens dink een onderwijserse rol is. Jy raak eindelijk aan die kern van hoekom. Wat is ons universele roeping hier? Ons universele roeping is om die mense, die kinders, die wereld beter te los as wat ons het gekry het. En dat die onderwijs een voertuig word, jou vakgebied word een voertuig vir groei en ontwikkeling. Dit is fenomenaal. En dit bring ons nou eindelijk, dit beantwoord nou so haal vraag 2, die volgende vraag waar ek wil vir jou vraag is, wat is een onderwijserse rol? Ek, ja, ek, ek wil nie bijvoeg om te sê dat um, my collega's weet dat jy vertolk verskillende rolle elke dag. En, maar as hy een rol is wat constant um, en merkwaardig is in onderwijs, is het dat you become a change agent. Uh, veranderingsagent, as die Afrikaanse mooi woord is, um, en die veranderingsagent laat jou toe om daar die baken van hoop vir leders te wees. En omdat jy een veranderingsagent is, gaan jy baie meer innoverend wil wees, en baie meer holistisch wil wees, 
tot jou benadering in onderwijs in specifiek. So, um, dit is maar waar jy letterlijk kan staan soos Daniel in die leeuwkel en sê, ek wil deel vir hem van hier die verskil wat ek wil maak. So, die rol wat rechtig constant moet wees, of wat, wat een onderwijzer um, bevat, is die change agent, veranderingsagent, wat al die andere rolle dan vervang, en baie makkelijker maak om dit te vertolk, um, wanneer jy met uitdagings of enige ander aspek binnen een onderwijs te kamp het. Ek, ek is maal oor uit die tel, change agent, die verandering wat jy wil bring, being the change that we need to see. Nou, Florence, ek weet nie hoe jy dit recht krij nie, maar jy het een groot geheim ontcijfer nie, as ek kyk na die videos, ek wil eindelijk in jou klas gewees het, <laughs> jy het recht krij om kinder te laat uitsien om school toe te gaan, jy het die geheim ontcijfer, wat is daar geheim, en hoe kan elke ander onderwijser wat na hierdie onderhoud luister, ook school gaan en klas gee, weer lekker maak? Um, René, ek denk die geheim is dat ek um, my leerdese hart klop volg. Um, ek is baie meer um, geinvest ge- ge- um, in wat hulle um, type manier is van leer en hoe hulle leer en die kultuur daarvan specifiek. So, um, ek is wel bekend vir um, muziek en dans, wat ek incorporeer um, in, in my klaskamer, en ek denk sociale media platforme, het het so gemaakt, het nie meer een geheim is nie, maar baie nieuwskierig hoe ek hierdie techniek toepas, vooral in, in gemeenskappe waar die socioeconomische kwesties baie hoog is, en kan jy is baie um, um, minder waardig voel as gevolg van hulle omstandighede. So, die muziek en dans pas wat ek incorporeer, is um, terselfde tyd om een gedragsverandering en denkwijsverandering um, by my leerders te skep, en het laat my toe om een omgeving te skep, nie net waar my leerders leer nie, maar waar in hulle wel kan leer. Um, en dit is vir my belangrijk, om hierdie kunstvorme te gebruik um, in my vakgebied specifiek, um, en om die verskil weer eens te bring, nie net in die inhoud wat ons dek nie, so ek gebruik dit ook as a self um, um, vertrouwe type aspect wat ek incorporeer met die danspassies, en ook vir hulle om bykie te onlaai met die swaar gewig wat hulle sommige keer wil dra op hulle as kind. Um, so hulle kom in die klaskamer, die weer is atmosfeer, wat nou hoop is, wat nou lewe is, en dit, dit, dit maak het baie makkeliker om daar die kind te kan bereik op die einde van die dag. So ek sien, dit werk, toe incorporeer ek het in my vak inhoud, om een bykie um, te rap, um, saam met my leerders, om een bykie muziek en, en danspassies by die inhoud te sit, want ons weet, as onderwijsers, het ons rechtig klom, um, leergestreemdhede, waarmee ons kinders te kamp het, en so ek, 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 ek bridge die gap um, met muziek en dans om leerders a growth mindset te develop, anders te dink oor leself, maar ook om die vak in nou um, bykie meer tot lewe te roep, um, so dier kinders, dier dans en muziek laat ons my toe om innoverend te bekom in, in, in dit, um, en het help ook vir my om gemotiveerd te blij um, as ek sien die verskil wat ek kan maak, want die mens kan mismoedig word, as jy sommige geveel, ek is nie goed genoeg nie. So ja, dit is maar wat ek gebruik en hoe ek dinge doen. Dit maak my baie enthousiasties oor die toekomst van onderwijs. Is dit altyd makkelijk? So jy sê, dit is een makkelijke um, um, roeping en, en uitdaging om elke dag te oorkom? Of kom dit baie natuurlijk by jou? Um, René, kom ek eens eerder, as ek sê, dit is nie elke dag makkelijk nie. Um, ek, ek raak my emotioneel as ek dink aan die uitdagings wat ek baie keer moet um, feis um, binnen die klaskamer en ook buiten die klaskamer. Maar kom, soos jy let sê, as jy jou sieninge tel, dan sien jy dat jy is nooit alleen nie. So wat vir my die vertroosting gee is dat daar is enkel gebeurtenisse in my loopbaan wat um, vir my passie wat ek ervaar het, wat vir my die gemoedsris gee. Um, dat ek wel nodig is binnen die klaskamer, al is het net dankie meneer, en dat is daar wat ek uit en gee aan daar die gevoel, en ek huil baie keer as ek school toe gaan, um, maar ek denk hoe, 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 hoe ouwer jy word en hoe meer volwassen jy word in die die roeping in, besef jy net dankbaarheid um, verweider altyd al die negatieve 
connotatie wat, wat, wat aangeheg is tot onderwijs. En ik denk omdat ik een actieve rol in mijn kennis, mijn ouders in gemeenschap, ze leven speel, um, maakt het voor mij bijna makkelijker om hier die uitdagings dan te kamp en dan weer hoop te krijgen in, in, in die dag van morgen. Um, want ik weet dat ik kan niet allemaal bereiken, ik kan niet allemaal dat verschil maken, nie, maar als hij enkel is wat jullie moeite werd maakt om in die ogen op te staan en weer eens um, in een klaskamer voor verschillende uitdagings, leerders met verschillende omstandigheden te staan en nog steeds dit te inspireren. En ik denk wat voor mij doeltreffend is um, in mijn klaskamer is dat mijn leerders zoeken niet uh, onderwijzer wat volmaak is. Zo um, so dit geeft ook voor mij dat ik gemoed is um, dat ik weet, hulle weet, ik is ook mens, ik ga ook goed iets leren, um, maar wat mij makkelijk maakt om hier die uitdagings um, wel in die gezicht te staan. René, is om my steeninge te tel. En is myself in respectie te doen, om myself af te vragen, Florence, hoekom staan jy in onderwijs? En wanneer ik daar beantwoord, dan gaan al die tranen weg en die dankbaarheid kom, dat ik deel kan vorm van een instantie, van een groter plek, zoals je vroeger gesê het, om daar die verschil te maken. So ja, ik ek, ek, ek raak begins maar nou emotioneel, dat as ek denk niet aan my, die, die steeninge en die dankbaarheid, wat ik heet um, voor mijn leerders en mijn ouders uh, dat het oop is voor mijn manier van leer en manier van um, interactief te kan wees. So, uh, dit is maar mijn techniek of mijn coping mechanism. En obviously gebruik ik muziek om <laughs> mijzelf weer aan dreef te zetten um, met, met, met dit. So, ja. Florence, ik praat gewoon lekker bij je, maar jij los van mij spraakloos. Ik <laughs> geloof stellen dat jij is bezig om een om een voetspoor te skep en om voor ander op te liggen te sê, as ek het kan doen, dan kan jy dit ook doen. Wat vir my baie uitstaan, Florence, is die feit dat jy baie realistisch is en baie jou kwesbaarheid, jy leeft het, jy beleeft het en jy loop dwars dier dit. Want ek denk, dit is baie keer een van onze strijkelblokke, nie? Ons wil jy bij so kwesbaar ons is, nie? So jy is inspiratie, inspiratie vir my en vir vele ander onderwijzers, vooral jong mensen. So ek wil graag kom by die punt. Die, die jong onderwijzers, die debutant onderwijzers, wat pas die onderwijs betree, baie wie moendlik tijdens COVID-19 en tijdens die pandemie dit betree. Ek denk hulle gaan dier, dier een realiteit skok in hulle leven. Wat is jou advies aan jong onderwijzers? Soos ek my voorwoorde gesê, René, dat um, ek sal eerder willen sê, dat kom ons onderscheid of onderwijs vir jou een professie is en of dit een passie is. Want ek denk, as die introspectie gedoen word, dan kan jy baie meer begrip kry vir sekere uitdagings wat huidiglik nou gebeur as een jong onderwijzer specifiek. En um, ek het altyd, het, ek begin dit onderwijs, ek het myself gesê, blom waar jy geplant is. Um, en omdat ik dit van gesê het, hoe ik het recht gekry, is daar net drie eenvoudige um, aspekte, uh, omdat ik dit zie als mijn passie, ik zie onderwijs als mijn passie, um, het ek uitgehou, aangehou en nooit opgehou nie. So dit is die, dit is wat, wanneer jy die onderscheiding kan onderscheiden of dit een professie of een passie is, en vir self net sê, uithou, aanhou, maar nooit ophou. En baie belangrijk, moet nie die kinders wat voor jou sê, um, 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 ja, Engels, don't underestimate them. Ek kan nie lekker by Afrikaanse woord uitkom nie. Um, jy, 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 jy gaan nie die wereld verander nie, maar jy gaan let wel dat die kinders die breincelle wakker maak en jy gaan die breincelle wat die wereld gaan verander, jy gaan dit inspireer. En jy moet net glo in jouself weer eens jou passie. Want jou passie gaan alles dek, het gaan alles makkelijker maak, en weer eens wees ook realistisch, soos jy gesê het, oor hoekom staan jy in onderwijs, wat is my doel um, in dit, en dit kry jy dan begrip vir dit wat jy doen, en dan kan jy werk, en soos jy groei, werk jy dan in sekere vaardighede, wat jy self um, standvastig sal maak in onderwijs, en ook innoveer, en ook um, daar die verskil te kan kom, en wie laastens, onthou, jy is een veranderingsagent. En om veranderingsagent te wees, het die verskye 
groei methodes nodig um, by jouself ook, so uithou, aanhou, maar nooit ophou. Dat is besonders. En ek is seker vir jou is het ook belangrijk om doelwit te te heen. So, waar sien jy jouself 5 tot 10 jaar van hier af? Um, Renei, definitief nog in die ontwikkeling en gedrags verandering aspek, uh, want dit is waarvoor ek passievol is in gemeenskaps interaksie. Um, um, so, in onderwijs specifiek, my grootste begeerte is um, om my eie school te kan heen. Um, waar ek um, rechtig kan toepas wat, hoe ek onderwijs sien en hoe ek wel ervaar met my leerders en ook die um, brede gemeenskap, vooral in um, gemeenskap waar daar socio-economische kwesties so hoog is en leerders wanhoopig voel um, en hulle self meet aan ander skole waar wat baie keer ekoopt is met die nodige hulbronne. Um, so ek wil, dit is my visie, um, kort termijn om te begin daaraan um, sien ek ook myself as een principaal um, van een school waar by ek weer eens nie met die titel um, 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 kan, kan bouws nie, maar meer in die aspek waar ek kan implementeer um, dit wat, hoe ek onderwijs sien en hoe ek graag ons gemeenskappe um, wil sien. So as ek die geleentheid kry, kort termijn, om begin by een principaal en dan op te einde waar ek my eie school dan um, wel kan hee met goeie gehalte onderwijsers um, wat in Afrika rechtig een beter plek vir ons allemaal kan maak, ongeacht die um, negativiteit en ander um, connotaties wat aangeheg is tot onderwijs. So ek sien myself in onderwijs, ek sien myself in ontwikkeling, want ek weet, um, my taak is nie, um, nog nie voltooid en op die aarde nie, so ek gaan alles my vermoed doen om in onderwijs te kan bly en dan hier die passie voor te kan leef tot in lente vandaan. Jy is die veranderingsagent waar vir ons gewag het om te sê, wees vir ons, vat ons, tel ons op. En as die klippe kom, help ons om boop die klippe te staan, so dat ons ja. verder kan sien. Dat ja. ons kan sien dat daar toekomst is, een toekomst wat vir ons wacht, een toekomst wat wacht vir ons, om ja. meer innoverend op te dag, om meer met een positieve ingesteldheid op te dag, om met die ingesteldheid van groei en een growth mindset op te dag. Florence, namens Afrikaans.com en ons aan, Afrikaans aanlijn gehoor, wil ek vir jou baie dankie sê vir een besonderse kortijkje met soveel inpak wat jy nou met ons kon gedeel het. Baie dankie en ek wil jy gewend en waardeer. <laughs> Afrikaans.com Jou thuiste vir alles oor Afrikaans.